আজ থেকে হাজারো বছর আগে বর্তমানে জর্ডান নামক দেশে সুরান নামক একটি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করত আর আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের মানুষের হেদায়তের জন্য একজন নবী প্রেরণ করলেন যাকে সবাই হজরত আয়ুব আলাহিয়াসাল্লাম নেমেছেন হজরত আয়ুব আলাইহাওয়াসাল্লাম ছিলেন খুব ধনী সুপুরুষ এবং সেই জাতির সর্দার উনার সাত ছেলে এবং তিন মেয়ে ছিল উনার সম্মান এবং মর্যাদা এতটাই ছিল যে রাস্তা দিয়ে যেখানে যেতেন সবাই উনাকে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিতেন আল্লাহ যাকেই বেশি ভালোবাসেন তাকে ধৈর্য দিয়ে পরীক্ষা করেন আল্লাহ তখন তার বান্দা হজরত আয়ুব আলাইহাওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করা শুরু করে দিলেন হজরত আয়ুব আলাইহাসাল্লামের সব ছেলে মারা গেল সমস্ত ধন সম্পত্তি শেষ হয়ে গেল এবং এর সাথে সাথে আয়ুব আলাইহাসাল্লামকে আল্লাহ এমন রোগে ফেলে দিলেন যার ফলে আয়ুব আলাইহাসাল্লামের শরীর থেকে মাংস খসে খসে পড়তে লাগলো আর তখন সেই সম্প্রদায়ের মানুষরা যারা আয়ুব আলাইহাসাল্লামকে এত সম্মান করত তারাও এখন উনাকে অপমান করতে লাগলো ঘৃণা চোখে দেখতে লাগলো এবং তারা সবাই বলা বলি করতে লাগলো যে আল্লাহ এরপর অসন্তুষ্ট আল্লাহ এখন আয়ুবকে শাস্তি দিচ্ছে এ কোনো নবী হতে পারে না এ আমাদের মিথ্যা বলেছে বরং এ একজন পাপি বান্দা এমনকি ওনার সঙ্গে কেউ ভালো করে কথাই বলতো না তবুও সে আল্লাহর নেক নবী আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং অনবরত আল্লাহ জিকির করে আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া আদায় করতেন দিনের পর দিন আয়ুব আলাইহাসাল্লামের রোগ বাড়তে লাগলো তখন সেখানকার সম্প্রদায়ের লোকজনরা বলতে লাগলো আয়ুব যে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন যেন না হয় এর প্রভাব আমাদের সন্তানের উপর পড়ে ওঠাও আয়ুবকে একে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসো এর কোনো অধিকার নেই আমাদের সঙ্গে থাকার তখন সবাই আয়ুব আলাইহাসাল্লামকে বিরান জায়গায় ফেলে দিয়ে আসলো তবুও সে আল্লাহর নেক নবী এবং উনার স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ জিকির করতেন এবং আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া আদায় করতেন যখন খাওয়ার জন্য কিছুই থাকতো না তখন আয়ুব আলাইহাসাল্লামের স্ত্রী অন্যের বাড়ি গিয়ে কাজ করত আর যে পয়সা বেঁচে থাকতো তা দিয়ে আয়ুব আলাইহাসাল্লামের চিকিৎসা করাতো তবুও আয়ুব আলাইহাসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর জিকির আর শুক্রিয়া আদায়ে ব্যস্ত থাকতেন দিনের পর দিন হজরত আয়ুব আলাইহাসাল্লামের রোগ বাড়তে লাগলো একদিন উনার স্ত্রী বললেন হে আল্লাহর নবী আপনি আল্লাহর কাছে কেন দোয়া চাইছেন না যাতে আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন তখন আল্লাহর নবী আয়ুব আলাইহাসাল্লাম একটু হেসে বললেন আচ্ছা বলো তো আমরা কত বছর ভালোভাবে জীবনযাপন করেছি তখন উনার স্ত্রী বললেন সত্য থেকে আশি বছর তখন আল্লাহর নবী কান্না করতে করতে বলতে লাগলেন আমরা সত্য থেকে আশি বছর খুব ভালোভাবে আরাম আসেছিলাম সুখ শান্তিতে জীবনযাপন করেছিলাম আর আল্লাহ এখন এক বছর থেকে আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন তাই বলে কি আমি এত সহজেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলবো যত দিন ইচ্ছা আল্লাহ আমার উপর পরীক্ষা নিতে পারেন তত দিনই আমি ধৈর্য ধারণ করব এমন একটি পর্যায়ে আসলো তখন উনার শরীরের ক্ষত স্থান থেকে পোকা মাকড় এসে বসতে লাগলো যখন কোনো পোকা উনার শরীর থেকে খসে মাটিতে পড়ে যেত উনি তখনই সেই পোকাটাকে তুলে আবার সেই ক্ষত স্থানে রেখে দিতেন আর বলতেন সম্ভবত আল্লাহ তোমার রিজিক আমার এই শরীরেই রেখেছেন তুমি খাও যদিও এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় কিছুদিন পর আয়ুব আলাহিয়াসাল্লামের স্ত্রীকে লোকজনেরা কাজ দিতে নারাজ কেননা তারা বলতে লাগলো আয়ুবের স্ত্রী আমাদের বাড়িঘর এসে কাজ করে আর এ আয়ুবের কাছে থাকে এমন যেন না হয় আয়ুবের রোগ এর স্ত্রীর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে না ছড়িয়ে যায় এই মহিলাকে কে যেন কাজ না দেয় তখন আয়ুব আলাইহাসাল্লামের স্ত্রী ওনার কাছে এসে কান্না করতে করতে বলতে লাগলেন হে আল্লাহ নবী আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া চান তখন হজরত আয়ুব আলাইহাসাল্লাম হাত তুলে বললেন ইয়ে আল্লাহ তুমি অবশ্যই রহমান রাহিম তোমার বান্দার উপর রহম করো ঠিক তখনই গায়েবি আওয়াজ আসলো এ আয়ুব তুমি তোমার পা মাটিতে আঘাত করো সেখান থেকে পানি ঝর্ণা ধারা বের হবে সেই পানি দিয়ে তুমি গোসল করো তখন আয়ুব আলাইহাসাল্লাম নিজের পা মাটিতে আঘাত করলেন তারপর মাটি থেকে ঝর্ণা ধারা সৃষ্টি হলো সেই পানি দিয়ে উনি গোসল করলেন ফলে তার অসুখ ভালো হয়ে গেল তখন আয়ুব আলাইহাসাল্লাম আগের মতো আবার সুপুরুষ হয়ে গেলেন চেহারা দিয়ে নূরের ঝলক দিতে থাকলো তিনি আবার আগের মতো হাসি খুশি জীবন যাপন করতে লাগলেন আল্লাহ বলেন আমরা তার পরিবার বর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হতে দয়া পর বসে এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি তার বিপদে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার দ্বিগুণভাবে পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এবং আখিরাতে বিপদে পড়ে যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন সব কিছুই তিনি বিপুলভাবে ফেরত পেয়েছিলেন আল্লাহ শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন তোমরা যখনই কোনো বিপদে পড়বে তখনই আয়ুবের কথা মনে করো যারা আল্লাহর কাছের বান্দা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করে থাকেন আমরা এই ঘটনা দ্বারা বুঝলাম আমাদের জীবনে যখনই দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ আসুক না কেন আমাদের উচিত হবে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া আদায় করা কেননা আল্লাহ তালা বলেছেন আমি তোমাদের প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিই কেননা আল্লাহ দুঃখের পর সুখ দেন আল্লাহ দুঃখের পর সুখ দেন আল্লাহ দুঃখের পর সুখ দেন